আসসালামু আলাইকুম সিসিআর মডেল কলেজের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে আবারো স্বাগত আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব এটি হচ্ছে তোমাদের হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অধ্যায় এক আজকে লেকচার ওয়ান আলোচনা করব আমরা তো চলো দেখে নেওয়া যাক প্রথমেই সংজ্ঞা ও প্রারম্ভিক অর্থাৎ কোনো বিষয় জানতে হলে নতুন করে কিছু শুরু করতে হলে সবার আগে তার সংজ্ঞা এটা কি কেন করা হয় কিভাবে করা হয় এগুলো জানতে হয় আমরা এখন সেটা নিয়ে আলোচনা করি তো সংজ্ঞাতে বলা হচ্ছে যে সকল প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যকলাপ করে না অর্থাৎ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বন্টন ও বিপণন সহায়ক লেনদেন না করে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে অবিবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে সংজ্ঞা দিয়ে সবগুলো কথা বলা আছে প্রথম কথা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ পরিচালনা করে না অর্থাৎ হয়তো এই প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন বন্টন করতে পারে কিন্তু সেটা মুনাফার উদ্দেশ্যে নয় সেটা হচ্ছে সদস্যদের কল্যাণের জন্য অর্থাৎ সদস্যদের কল্যাণের জন্য এলাকার জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে সেগুলোকে আমরা অবিবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলি এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদের সেবা ও সমাজ কল্যাণ করা উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি হাসপাতাল আমাদের এখন হয়তো অনেকেই বলবে যে হাসপাতাল তো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ প্রাইভেট যে হাসপাতালগুলো সেগুলো না এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথা বলা হচ্ছে সরকারি যে হসপিটালগুলো সেগুলো এখনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নামমাত্র টাকাতে সেখানে ভালো স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় লাইব্রেরি ক্লাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইনজীবী সংঘ এগুলো হচ্ছে আমাদের অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কিছু উদাহরণ আচ্ছা এবার আমরা যাব হচ্ছে এই যে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এর আয়ের উৎস কি প্রতিষ্ঠানটা কিভাবে চলে এর আয় কি কারণ প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান বা পরিবার যাই বলি চলার জন্য তাদের একটা ইনকাম সোর্স দরকার হয় আয়ের উৎস দরকার হয় কোথা থেকে আয় আসবে কিভাবে আসবে তো আমরা এখন আলোচনা করব অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সে আয়ের উৎস নিয়ে তো যদি আমরা দেখি যে এবং এই আয়কে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি হিসাব বিজ্ঞানের যে নীতি অনুযায়ী আমরা আয় এবং ব্যয়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় আর একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় তো আমরা শুরুতেই মূলধন জাতীয় আইনে আলোচনা করি মূলধন জাতীয় আয় হচ্ছে অনিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদি আয় যার সুবিধা একাধিক বছর থাকে একাধিক অর্থাৎ একের অধিক বছর এর সুবিধা থাকবে এবং যা দৈনন্দিন পরিচালন কাজে ব্যয় হয় না অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু আয় থাকবে এমন কিছু জায়গা থেকে টাকা আসবে যে টাকাগুলো প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা হয় না আবার এর সুবিধাগুলো অনেক দিন পাওয়া যায় সেটা অন্তত এক বছরের বেশি যেমন অনুদান বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত এককালীন মোটা অঙ্কের টাকা যে অবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন জনশ্রেণী অথবা ক্লাব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এদের কাছ থেকে এককালীন কিছু মোটা অঙ্কের টাকা পায় তাদের কাজ পরিচালনা করার জন্য এটাকে আমরা বলতেছি অনুদান এবং এটার যত এর মুনাফা জাতীয় অংশ আয় এবং মূলধন জাতীয় অংশ দায় এই অনুদানকে যদি আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় যদি সমন্বয় আমাদের বলে দিই অঙ্ক করার সময় খেয়াল করব আমরা যদি বলা থাকে যে এতটুকু মুনাফা জাতীয় অর্থাৎ অনুদান যেটা পাবে সেটা যে আজীবন একই পরিমাণ টাকা থাকবে তা না অনুদান পাওয়াই হয় সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য যতটুকু ব্যয় করা হবে ততটুকু আমরা আয় দেখাবো আর যেটা এখনও থেকে যাবে ব্যবহার করা হয় নাই সেটাকে আমরা দায় বলবো মূলধন জাতীয় আচ্ছা কোনো কিছু না বলা থাকলে আমরা অনুদানকে সবসময় দায় হিসাবেই ধরবো যেটা এখনও প্রতিষ্ঠানের দায় জনগণকে এই টাকা থেকে সুবিধা দিতে হবে এরপর আছে আজীবন সভ্যের চাঁদা আজীবন সভ্যের চাঁদা হচ্ছে সভ্য বলতে এখানে সদস্যকে বোঝানো হয় যে অনেক সময় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে একজন ব্যক্তি এলাকার একজন মানে বৃত্তবান ব্যক্তি সে হচ্ছে আজীবনের জন্য সে সদস্য থাকতে চায় এই জন্য এককালীন কিছু টাকা দিয়ে রাখে যে এটা টাকাটা দিলাম আমি আজীবন এটা সদস্য থাকব তো সেটাও হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রাপ্তি কারণ ওই ব্যক্তি প্রতি বছর টাকা দিবে না এককালীন টাকা দিয়ে সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন বা একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে থাকবে এরপর হচ্ছে উইলকৃত সম্পদ উইল কৃত সম্পদ বলতে হচ্ছে যে উইল করা মানে ইচ্ছাস্বরূপ কাউকে দান করে দেওয়া এখন কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার আগে যদি উইল করে যায় যে তার স্থায়ী তার স্থাবর বা অস্থাবর অন্যান্য যে সম্পত্তিগুলো আছে সেগুলো এই অবশ্যই প্রতিষ্ঠান পাবে তাহলে সেটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কারণ একজন ব্যক্তি প্রতি বছর বছর উইল করবে না প্রতি মাসে মাসে উইল করবে না একজন একবারে সাধারণত উইল করে যে আমার সম্পত্তির এই অংশটা আমরা উইল করে দিলাম এটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় আয় এবং বিশেষ তহবিলে প্রাপ্তি তারপরে যেটা আছে দেখো 
বিশেষ তহবিলে প্রাপ্তি হচ্ছে বিশেষ কথাটা সবসময় ব্যবহৃত হয় না বিশেষ মানে হচ্ছে অনেক দিন পর পর হবে স্পেশাল কিছু স্পেশাল মানে হচ্ছে বিশেষ তো এমন কোনো তহবিল যদি প্রতিষ্ঠানে থাকে যে বিশেষ তহবিল নামে তারা পরিচালনা করতে পারে এবং সেখানে যে টাকাগুলো পাবে সেটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদে পায় অনেক দিন পর পর পায় তো এটাকে আমরা দীর্ঘমেয়াদি আয় বা মূলধন জাতীয় আয় বলতে পারি সম্পত্তি বিক্রয়জনিত মুনাফা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পত্তি ক্রয় করে ব্যবহার করার জন্য তো যদি কোনো কারণে সেটা ব্যবহারের পর অথবা ব্যবহার না করে বিক্রি করে দেয় সেটাও কিন্তু প্রতি বছর বছর হয় না অনেক বছর পর পর হয় তো এই মুনাফাটা এবং এই বিক্রয়ের ফলে যে মুনাফাটা হবে সেটাও মূলধন জাতীয় আয় ঋণ গ্রহণ ঋণ গ্রহণ মানে হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান অনেক সময় নিজেদের চলার জন্য বা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য ব্যাংক বা অন্যান্য উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে এবং সেই ঋণটাও প্রতিনিয়ত প্রতি বছর বা প্রতি মাসে গ্রহণ করে না একবার গ্রহণ করে সেটা পরিশোধ করে অনেক দিন পরে আবার ঋণ গ্রহণ করে অর্থাৎ ঋণ গ্রহণটাও সাধারণত প্রতি বছরে হয় না তাই এটিও মূলধন জাতীয় উৎস আচ্ছা এবার আমরা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয়গুলো দেখি মুনাফা জাতীয় অর্থাৎ নিয়মিত ও স্বল্প মেয়াদি আয় যা দৈনন্দিন পরিচালন কাজে ব্যবহার করা হয় যে প্রতিষ্ঠানের আগে আমরা যে আয়গুলো দেখলাম সেগুলো হচ্ছে অনেক দিন পর পর পাওয়া যায় এবং সেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য ছিল দায় আর এটা হচ্ছে প্রায় প্রতিনিয়ত প্রতিদিন বা প্রতি মাসে বা প্রতি বছরে অন্তত একবার হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় এই জন্য বলা হচ্ছে নিয়মিত ও স্বল্প মেয়াদি তো এরপরে এখানে প্রথমে আছে চাঁদা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান এবং প্রথম উৎস হচ্ছে চাঁদা যে সদস্য যারা থাকবে সদস্যরা যে চাঁদা দিবে সেই চাঁদা দিয়ে প্রতিষ্ঠান তাদের নিত্য নৈমিতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে এটা হচ্ছে আয়ের প্রধান উৎস তোমাদের নব্বই দিক আসতে পারে যে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি সেটা হচ্ছে চাঁদা প্রবেশ ফি বা ভর্তি ফি বিভিন্ন অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য শুরুতেই কিছু টাকা দিতে হয় সেটা পঞ্চাশ একশো টাকা হতে পারে প্রবে আবার অনেক সময় যদি কিছু পার্ক তোমরা দেখে থাকবে পার্ক বা ক্লাব ওখানে ঢোকার জন্য প্রতিনিয়ত যতবার প্রবেশ করবে ততবার একটা ফি দিতে হয় এটা হচ্ছে নিত্য নৈমিত্তিকভাবেই দিতে হয় নিয়মিত দিতে হয় তাই এটাও আমরা মুনাফা জাতীয়ই বলব সুদ প্রাপ্তি যদি কোথাও কোনো টাকা বিনিয়োগ করা হয় সেখান থেকে যে সুদ পাবে সুদ আমরা জানি সুদ প্রাপ্তি সবসময়ই মুনাফা জাতীয় কারণ প্রতি বছর বছরেই সুদ হিসাব করা হয় এই জন্য এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় লকার ভাড়া লকার মানে হচ্ছে যদিও এখন লকার খুব কম দেখা যায় বাট আগে ছিল যে বর্তমানে লকারের কাজটা ব্যাংক করে যে এখন মানুষের ঘর যদি নিরাপদ নিজে নিরাপদ মনে না করে তার যে দামি গহনা স্বর্ণালঙ্কার জামা কাপড় এগুলো নিজের ঘরে না রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জমা রাখা সে এখন সেই প্রতিষ্ঠানে যদি এমন কোনো উপায় থাকে যেখানে মানুষ তাদের দামি দ্রব্যাদি জমা রাখতে পারে এবং এটা জমা রাখার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে যে টাকাটা প্রতিষ্ঠান আদায় করে সেটা হচ্ছে লকার ভাড়া এটা একটা মুনাফা জাতীয় আয় ওকে এরপরে হচ্ছে খাজনা ও চারণ কর খাজনা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জমি যদি থাকে সে প্রতিষ্ঠানে যে জমি এই জমি যদি কেউ ব্যবহার করে সে এখান থেকে যে খাজনা দিবে সেটা আর জমির খাজনাও আমরা জানি যে প্রতিনিয়ত বা প্রতি বছরেই দিতে হয় চারণ করে এখানে চারণ কর বলতে গোচারণ কর অর্থাৎ অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে যে চত্বর বা প্রাঙ্গণ বা জমি থাকে সেই জমিতে যদি কোনো ঘাস ঘাস লতা পাতা থাকে এবং এখানে যদি কেউ গরু ছাগল বা বিভিন্ন পশু চড়ায় এবং এই জন্য কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে একটা পরিমাণ ফি দিতে হয় সেটাকে আমরা বলতেছি চারণ কর এবং এটাও প্রতি মাসে মাসেই দেয়া হয় আর কি বিভিন্ন দ্রব্য যেমন আমরা বলতে পারি খবরের কাগজ ম্যাগাজিন খাদ্য ও পানীয় বিক্রয় তো খবরের কাগজ সাধারণত দুই তিন মাস পর পর প্রতিষ্ঠান তাদের খবরের কাগজগুলো বিক্রি করে দেয় ম্যাগাজিনগুলো বিক্রি করে দেয় আর ম্যাগাজিন বলতে এখানে অনেক সময় প্রতিষ্ঠান অবশ্যই প্রতিষ্ঠান নিজের উদ্যোগে প্রতি বছরে বা ছয় মাসে বা প্রতি মাসে মাসে একটি করে ম্যাগাজিন তৈরি করে এটা বিক্রি করে এটা হচ্ছে একটা মুনাফা জাতীয় আয় আর খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের সাথেই যদি কোনো দোকান থাকে যে দোকানের মালিকানা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের এবং সেখান থেকে যদি বিভিন্ন ড্রিঙ্কস খাদ্য পানি ইত্যাদি বিক্রি করা হয় বা কোনো ক্যান্টিন থাকে ক্যাফেটেরিয়া থাকে এখান থেকে যে আয়গুলো হবে সেগুলো হবে মুনাফা জাতীয় আয় তো আশা করি মূলধন জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় আয়ের মূল কথাটা বোঝা গেছে আবারও বলি মূল কথা হচ্ছে যে আয়টা দীর্ঘ মেয়াদে হয় প্রতি বছর হয় না সেটাই হচ্ছে মূলধন জাতীয় আর যেটা প্রতিনিয়ত হয় প্রতি মাসে বা বছরেই হয় সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় এগুলো অঙ্ক করার সময় লাগবে তাই খুব ভালো করে এই পয়েন্টগুলো খেয়াল করতে হবে এরপর আছ
अर्थात अवेबसाइट प्रतिष्ठान जो को बार थे बार बोलते हमें ये विभिन्न रकम वो नाटक है सिनेम हल यगल के बुझे थी क्लाब थे क्लाब जो खिलाधलार व्यवस्था थे को टूर्नमेंटर आयोजन करटक आयोजन करगुल जरा देखे दर्शनार्थी जरा टिकट केटे देखते हैं ये टिकट थे जी टाटा पा से हे मुनाफा जतियों आय कारण साधारण अवेबसाइट प्रतिष्ठान जरा नाटक खिलाधलार आयोजन कर प्रति बसर ही करे और प्रति बसर जो आयू है সেটাই হচ্ছে আমাদের নিয়মিত বা মুনাফা জাতীয় আয় আচ্ছা এখন আমরা দেখি হচ্ছে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে ব্যয়ের উৎস ঠিক আয়ের মতো ব্যয়কেও আমরা দুই ভাগে ভাগ করব প্রথমে হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং সংজ্ঞাটা আগের মতোই থাকবে যে অনিয়মিত বড় অঙ্কের ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় যার সুবিধা একাধিক বছর থাকে যে প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু খাতে ব্যয় করে যেটা এক বছর বা এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে না অনেক দিন থাকবে এই খাতটা হ্যাঁ এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় जमन स्थायी सम्पद क्रय अर्थात प्रतिष्ठान परचालना करार्ज आसबाबपत्र चेयर टेबिल दरकार होते खिलाधला कन्टिन्यू करार्जन खिलाधला सरंजाम कहते यो हमारे स्थायी सम्पद एगो अनेक दिन व्यवहार करा जाए साधारण एक बस बसि समय तक बोलती मूलधन जतियों व्यय बनियोग বিনিয়োগ মানে হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের হাতে যদি উদ্দিত পরিমাণ টাকা থাকে এই টাকা সে অন্য কোথাও অন্য কাউকে দিবে অন্য কোথাও জমা রাখবে বিনিয়োগ করবে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে শেয়ার কিনবে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিবে অথবা সরকারি সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ক্রয় করতে পারে তো এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনিয়োগ এবং এই শেয়ার ক্রয়ও প্রতিনিয়ত হয় না এককালীন কিছু টাকা আসলে শেয়ার কিনে রাখে সেটা পরবর্তীতে অনেক দিন পরে হয়তো বিক্রি করে বা সেখান থেকে সুদ পেতে থাকে এরকম আর কি এরপরে আছে আমাদের ভূমি ভূমি তো আমরা বুঝি জমি যেটা প্রাঙ্গণ প্রাঙ্গণ মানে উঠান জমির সামনে মানুষের বাড়ির সামনে যেটা থাকে প্রাঙ্গণ বা চত্বর বলি আমরা উঠান দালান কোঠা উন্নয়ন বা ক্রয় অর্থাৎ এই যে জমি ভূমি দালান কোঠা এগুলো উন্নয়ন মানে হচ্ছে প্রসারিত করা বাড়ানো যে আমার জমির সামনে খালি জায়গা আছে এটা আমি উঁচু করে ভরাট করে আরও কোনো কাজ করতে পারি এটা হচ্ছে উন্নয়ন এবং এটাও প্রতিনিয়ত করা হয় না অনেক বছর পরপর করা হয় অথবা জমি ক্রয় বা ভূমি ক্রয় এটাও অনেক বছর পরপর করা হয় তার মানে জমি ভূমি উন্নয়ন বা ক্রয় এগুলো হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় ব্যয় বই পুস্তক ক্রয় তো যদি কোনো ক্লাব বা সংঘ তাদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো বই ক্রয় করে সেই বইটাও কিন্তু একদিন দুই দিনে শেষ হয়ে যায় না বইটাও অনেক দিন তাদের লাইব্রেরিতে থাকে যারা সদস্য তারা সেই বই পড়ে এবং সেখান থেকে উপকৃত হয় এবং বইগুলো এক অনেক দিন জীবনকাল থাকে যার ফলে এটা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী একটা সম্পদ অর্থাৎ মূলধন জাতীয় ব্যয় বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয় যদি বিদ্যুৎ নেওয়া দরকার হয় তো বিদ্যুৎ বিল যেটা বিদ্যুৎ বিল হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় প্রতি মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় কিন্তু আমরা আমাদের বাসা বাড়িতেও যদি বৈদ্যুতিক সংস্থাপন বলি অর্থাৎ কোথায় লাইট হবে কোথায় এসি লাগানো হবে কোথায় ফ্যান থাকবে এই যে এই কাজগুলো হচ্ছে সংস্থাপন করা এটা কিন্তু প্রতি মাসে প্রতি বছর করা হয় না এটা একবারই করা হয় তারপর মোটামুটি যতদিন বাড়ি থাকে এই সিস্টেমেই চলতে থাকে তো এটা হচ্ছে সংস্থাপন ব্যয়টা হচ্ছে মূলধন জাতীয় আর এর জন্য প্রতি মাসে মাসে যে ব্যয়টা হয় বিদ্যুৎ বিল বলি আমরা বা মেরামত হতে পারে সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ঋণ পরিশোধ ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটি হচ্ছে আমি একটু আগে বলেছিলাম ঋণ গ্রহণ হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বা মূলধন জাতীয় আয় আর ঋণ পরিশোধ হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় ঋণ পরিশোধ ঠিক একইভাবে অনেক দিন পরেই করা হয় যদি পাঁচ বছর মেয়াদে ঋণ নেওয়া হয় পাঁচ বছর পরে পরিশোধ করবে দশ বছর মেয়াদে ঋণ নিলে দশ বছর পরে পরিশোধ করবে তো সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ করাটাও হচ্ছে আমাদের একটা মূলধন জাতীয় লেনদেন আচ্ছা এরপর আমরা দেখি হচ্ছে ব্যয়ের উৎসের মধ্যে মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় হচ্ছে নিয়মিত ও স্বল্প মেয়াদী ব্যয় যা এক বছর বা চলতি বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয় এবং যা দৈনন্দিন পরিচালন কাজে ব্যয় করা হয় খুব সহজ কথা যে এতক্ষণ যে সম্পদগুলো দেখলাম সেগুলো দিয়ে কিন্তু প্রতিষ্ঠান স্থির হলো যে আমার এটা আছে কিন্তু এখন যে প্রতিষ্ঠান চলবে রান করবে রান করার জন্য কিছু ব্যয় দরকার হবে এই ব্যয়গুলো যেটা যেই ভাবে করা হয় ওই উৎসগুলোকে আমরা বলতেছি মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবং যেটা সাধারণত এক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এক বছর পর্যন্ত এটা বলব থাকে এক বছর পর্যন্ত এটা ব্যবহার করা যায় বা তার চেয়ে কম সময় স্বল্প মেয়াদি বলতেছি এটা হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় যেমন যদি আমরা দেখি বেতন বোনাস ভাড়া বিজ্ঞাপন এবং আপ্যায়ন খরচ এগুলো হচ্ছে প্রতি মাসে মাসেই বা প্রতি বছরেই দিতে হয় তাই এগুলো হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় এরপরে মেরামত ব্যয় অবচয় একটু আগে মেরামত ব্যয় বলেছি এবং অবচয় হচ্ছে এই যে স্থায়ী সম্পত্তি আসবাবপত্র দালান কোঠা ক্রয় করলাম এটা কিন্তু আজীবন একই মূল্য থাকবে না প্রতি বছরে বছরে মূল্য হ্রাস পাবে মূল্য হ্রাস পাওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকে
এমনি এমনি বিক্রি হবে না টিকিট প্রস্তুত করতে হবে খেলাধুলার আয়োজন করতে হবে এই যে আয়োজন করা টিকিট তৈরি করা অনুষ্ঠানকে পরিচালনা করার জন্য যে খরচগুলো হয় এগুলো তাহলে হবে হচ্ছে মুনাফা জাতীয় খরচ এরপরে হচ্ছে প্রাঙ্গন কর বা রক্ষীর মজুরি প্রাঙ্গন উন্নয়ন যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় যে প্রাঙ্গনকে আমি বাড়াবো বড় করব কিন্তু এটাকে দেখাশোনা করার জন্য পাহারা দেওয়ার জন্য যে দারোয়ান বলি আমরা বা রক্ষী বলি এর যে মজুরি সেটা হচ্ছে প্রতি মাসে মাসেই দিতে হয় বা আরও কম সময়ে প্রতি সপ্তাহে অনেক সময় দেওয়া হয় তো এটা হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় দান বা বৃত্তি প্রদান যেই প্রতিষ্ঠানগুলো দান করে তারা প্রতি বছর একটা নিয়ম মাফিক দান করে বা বৃত্তি প্রদান করে বাৎসরিক বৃত্তিও আমরা বলতে পারি তো এগুলো যেহেতু প্রতি বছর হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় একটা ব্যয় সভা সেমিনার খরচ প্রতিষ্ঠান কিভাবে পরিচালিত হবে এই জন্য প্রতি বছরে বা প্রতি ছয় মাস বা প্রতি মাস অন্তর অন্তর প্রত্যেকটা সে প্রতিষ্ঠানে কিছু সভা সেমিনার হয় এর জন্য যে খরচগুলো হয় সেগুলো স্বল্প মেয়াদি হওয়ার কারণে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে পড়বে আচ্ছা এবার হচ্ছে এই যে অং অবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাব এই অধ্যায় থেকে আমাদের যে অঙ্কগুলো আসবে অঙ্কে আমাদের কি কি করতে হবে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি আমাদের প্রথমেই করণীয়র মধ্যে থাকবে হচ্ছে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব অর্থাৎ কত টাকা নগদে পেলাম এবং কত টাকা প্রদান করলাম এই নিয়ে একটা হিসাব প্রস্তুত করা হয় আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনায় যাব এরপরে আমাদের প্রস্তুত করতে হয় আয় ব্যয় বিবরণী অর্থাৎ টাকা পেলাম আর টাকা দিলাম এতে করে তো প্রতিষ্ঠান চলবে না তো এই যে প্রাপ্তি এবং প্রদান এটাকে ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের কি আয় হলো না ব্যয় হলো সেটাও দেখতে হয় এই আয় ব্যয় হিসাব বা বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় এরপরে হচ্ছে মূলধন তহবিল নির্ণয় মূলধন তহবিল নির্ণয় হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান বছরের শুরুতে কি পরিমাণ টাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটা শুরু হলো সেটা হচ্ছে মূলধন তহবিল অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধন যে বছরের শুরুর তারিখে প্রতিষ্ঠানের হাতে কি পরিমাণ সম্পদ বা টাকা ছিল সম্পদ এবং দায়ের যে পার্থক্য সেটাই হচ্ছে মূলধন তহবিল এরপরে আমাদের আছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠান টাকা প্রাপ্তি প্রদান হলো আয় ব্যয় হলো মূলধন নির্ধারণ হলো এরপরে একটা সম্পূর্ণ একটা আর্থিক অবস্থা যে প্রতিষ্ঠানে কত টাকা সম্পদ আছে কত টাকা দায় আছে লাভ হয়েছে কত টাকা কে কত টাকা পাবে কার কাছ থেকে আমরা কত টাকা পাবো দেনাদার পাওনাদার এই যে টোটাল সম্পদ দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব এই জিনিসগুলো নিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় বছরের শেষে একটা নির্দিষ্ট দিনে সেটাই হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এই চারটা জিনিসে মূলত প্রস্তুত করতে হয় তার মধ্যে সাধারণত প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে আমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকে বাকি তিনটা আমাদের যেমন মূল দন্ত হবে নির্ণয় ক নাম্বারে দুই নাম্বারের জন্য আসে আয় ব্যয় হিসাব ক্ষত এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী গতে আসতে পারে চলো আমরা সামনে দেখি তো আমরা শুরুতেই প্রাপ্তি প্রদান হিসাব নিয়ে আলোচনা করি তো যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে সাধারণত যদি প্রশ্নে দেওয়া থাকে আমি আগেও বললাম প্রতিষ্ঠানের সকল নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান সময় এতে লিপিবদ্ধ করা হয় যেহেতু প্রাপ্তি প্রদান প্রাপ্তি মানে নগদ প্রাপ্তি বাকি তো বাকিতে তো আর প্রাপ্তি হয় না বাকি তো থাকলে তো বকেয়া থাকে যখন পাবো সেটা হবে প্রাপ্তি আর প্রদান মানে দিয়ে দেওয়া সো এরা নগদ প্রাপ্তি নগদ প্রদান থেকে লিপি প্রস্তুত করা হবে এটি সর্বদা ডেবিট জের প্রকাশ করে কারণ নগদ প্রদান কখনো প্রাপ্তি থেকে বেশি হতে পারে না খুবই স্বাভাবিক একটা কথা যে আমি নগদ যত টাকা আমার পকেটে আসে তার চেয়ে বেশি আমি ব্যয় করতে পারবো না তাই এই হিসাবটা প্রাপ্তি প্রদান হিসাবটা সবসময় ডেবিট দিকে টাকাটা বড় থাকবে অথবা শূন্য হবে কোনো জের থাকবে না প্রাপ্তি প্রদান সমান হতে পারে কিন্তু প্রদান কখনো বেশি হবে না কারণ কারো কাছে যদি টাকা না থাকে সে সেটা প্রদান করতে পারবে না থাকলেই প্রদান করবে এই জন্য বলা হচ্ছে যে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব সর্বদাই ডেবিট জের প্রকাশ করে কারণ নগদ প্রদান কখনোই প্রাপ্তি থেকে বেশি হতে পারে না এবার আমরা একটা প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে সংক্ষিপ্ত নমুনা দেখি খেয়াল করি প্রাপ্তি টাকা প্রদান টাকা আমরা বাম পাশে প্রাপ্তি লিখব প্রথমে প্রারম্ভিক উদ্দিত অর্থাৎ হাতে নগদ বা ব্যাংক জমা শুরুতে যত টাকা ছিল এরপরে সকল প্রকার প্রাপ্তি বা গ্রহণ যে যত খাত থেকে যতভাবে চাঁদা হোক ভাড়া হোক লকার ভাড়া হোক টিকেটের বিক্রয় হোক ঋণ হোক যেই সকল খাত থেকে যত প্রকার টাকা আমরা পাবো সেটা যেই দিনের জন্যই হোক বিগত বছরের টাকা হোক চলতি বছরের টাকা হোক অগ্রিম পাই যেমনিই পাই সবগুলো প্রাপ্তি এখানে আমরা লিখব এরপরে যত প্রকার বিক্রয় আছে স্বল্প মেয়াদি দীর্ঘ মেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয় শেয়ার বিক্রয় যা বিক্রয় আছে সবগুলো বিক্রয় আমরা এখানে লিখব এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তি আর এরপরে প্রদান প্রদান পাশে হচ্ছে সকল প্রকার প্রদান যেই যেই খাতে টাকা প্রদান করা হয় সকল প্রকার ক্রয় সেটা সম্পত্তি ক্রয় হতে পারে পণ্য ক্রয় হতে পারে খেলাধুলা সরঞ্জাম যাই কিনবে সবগুলো ক্রয় মানেই আমার নগদ টাকা প্রদান করা হবে এটা চলে যাবে প্রদান পাশে আচ্ছা এরপরে হচ্
যে এখানে আমরা প্রাপ্তি প্রদান হিসাবের একটা উদাহরণ আলোচনা করেছি যে সঙ্গে দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের প্রাপ্তি ও প্রদান ছিল নিম্নরূপ প্রাপ্তি এবং প্রদানগুলো এখানে দেওয়া আছে যেমন নগদ উদ্দিত্ত বছরের শুরুতে ছিল এক হাজার টাকা ছাপা অমনিহারি এটা প্রদান কারণ খরচ হবে পনেরোশো টাকা বেতন এটাও প্রদান চাঁদা সতেরো সালের এক হাজার টাকা চাঁদা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান পাবে এটা হচ্ছে প্রাপ্তি আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি তারপর দুই হাজার আঠারো সালে চাঁদা প্রাপ্তি উনিশ সালে চাঁদা প্রাপ্তি তিনোটাই প্রাপ্তি অনুদান এটাও প্রতিষ্ঠান পাবে প্রাঙ্গণ রক্ষণাবেক্ষণ প্রাঙ্গণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে খরচ হয় সেটা প্রতিষ্ঠান প্রদান করে এটা প্রদানের দিকে যাবে আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র ক্রয় এটাও প্রদান সকল প্রকার ক্রয়গুলো প্রদানে যাবে বলেছিলাম বৃত্তি প্রদান এখানে প্রদান বলাই আছে কর ও অভিকর কর প্রতিষ্ঠান দিবে এটাও প্রদান ভর্তি ফি ভর্তি ফি প্রতিষ্ঠান পাবে এটা হচ্ছে প্রাপ্তি এরপরে বলা হচ্ছে সূর্য সঙ্গের দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব তৈরি করো তো সূর্য সঙ্গে যদি আমরা প্রাপ্তি প্রদান হিসাব তৈরি করি তো এখানে দেখো প্রাপ্তি পাশে যেটা শুরু দিয়েছিল নগদ উর্দ্ধিত্ব এটা আসছে এক হাজার টাকা এরপরে বাকি যে প্রাপ্তিগুলো বললাম যেমন চাঁদা সতেরো আঠারো উনিশ তিনোটাই আসছে অনুদান উইলকৃত ধন সম্পদ আজীবন সভ্যে চাঁদা এবং ভর্তি ফি সবগুলো চলে আসছে এবং ঠিক প্রধান পাশে যে প্রধানগুলো ছিল চাপা মনিহারি বেতন প্রাঙ্গণ রক্ষণাবেক্ষণ ভাড়া আপ্যায়ন খরচ আসবাবপত্র ক্রয় হ্যাঁ এই এই সবগুলো আইটেম আমাদের এখানে হচ্ছে বসানো হয়েছে এবং এরপরে ডেবিট আমাদের ডেবিট পাসের অর্থাৎ প্রাপ্তি পাশের যোগফল ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা কিন্তু প্রধান পাশে এত টাকা নেই প্রধান পাশে এই উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা কম ছিল তোমরা যদি খেয়াল করো এই যে প্রধান প্রাপ্তি পাশের যোগফল পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা হচ্ছে প্রাপ্তির এই সবগুলো যোগফল আর প্রদানে এই যে আইটেমগুলো বসানো হয়েছে এগুলো বসানোর পরে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা হয়নি এইটা হওয়ার জন্য উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা শর্ট ছিল কম ছিল তো যেটা কম হবে সেটাই আমরা হচ্ছে নগদ উদ্দিত এই যে সমাপনী যে একত্রিশ বারো দুই হাজার সতেরো দেখাবো আমরা তো সমাপনী তারিখ সেটা সতেরো আঠারো যেই সালই হোক আমরা ওইটাই দেখাবো এখানে ওকে তো আশা করি প্রাপ্তি প্রদান হিসাব সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা হলো তবে খুব কম সময়ে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব প্রশ্নে আসে কারণ এটা প্রশ্নে দেয়া থাকে এখান থেকে আমাদের বাকি কাজগুলো করতে হয় আচ্ছা করোনা চলাকালীন সময় সবাই বাসায় থাকবে ঘরেই থাকবে নামাজ কালাম পড়বে এবং সবাই সবার জন্য দোয়া করবে সুস্থ থাকবে স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া দাওয়া করবে ইনশাআল্লাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কলেজে আবার দেখা হবে আর বাসায় পড়াশোনা চালিয়ে যাবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ